Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour aux abonnés, aux nouveaux et à ceux qui sont des passages. Aujourd'hui, je vous montre comment manger un crabe. Alors du coup, nous allons utiliser la pince à noix, l'ustensile pour aller dans les pattes de crabe, la cuillère qui permet de manger l'intérieur de la carapace du crabe. Alors j'avais fait dans une vidéo euh, euh, la, la préparation de crabe avec euh, quelques galettes de pommes de terre. Et c'est un plat qui se mange en famille. J'utilise aussi un bol avec de l'eau pour se rincer les doigts. Et l'assiette pour recevoir le crabe coupé. Bonne dégustation. On commence par les pâtes. Voilà. Ensuite, prenez la pince. Noix. Ensuite, vous prenez le petit instrument, celui-ci, et vous récupérez la chair qui est à l'intérieur. Hop, 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 voilà. J'ai oublié de vous dire que d'abord, j'ai commencé par une salade. Ensuite, j'ai pris euh, un fruit, euh, des framboises. J'ai mangé par tout ce qui est... Euh, fruits et légumes d'abord pour terminer par euh, par la, les protéines bon en famille euh, vous mangerez vous mangerez forcément euh, des moules avec des crevettes mélangées de la chair la cuisson est de 7 minutes donc, vous préparez, vous euh, voyez la chair que ça sort Avec 7 minutes de cuisson seulement. Vous préparez donc euh, d'abord euh, l'oignon, l'ail. Enfin, moi, je ne mets pas d'ail, je mets du cive. Euh, là, j'ai mis du thym. Voilà. Donc, à bouillir d'abord. Hop, hop, hop. Quand ça a bouilli, vous attrapez votre crabe. En courant si vous voulez aussi <rire> mais bon vous attrapez votre crabe vous le jetez dans l'eau je sais je sais je sais et euh, vous fermez le couvercle et vous partez de la cuisine si vous avez peur enfin pour ceux qui n'ont pas peur hein. voilà pour ceux qui aiment ça hein. bon là, là le crabe est beaucoup plus gros là donc la, la chair est beaucoup le, la carcasse est plus dure on va voir ce que ça va faire pour le corps donc pour les pattes voilà et une fois que donc ça a bouilli, le crabe est, à, est dans, dans le fait tout. Vous, vous comptez 7 minutes de cuisson. Et avec 7 minutes de cuisson, une fois terminé, vous le ressortez du fait tout. Le mettez à égoutter et vous le présentez comme là, dans l'assiette. Et là, vous dégustez. Alors, euh, j'ai choisi euh, les, les, les crabes, j'ai choisi les femelles. Parce que les femelles, elles sont plus grosses. Et plus grasses, voilà. et puis euh, elles ont des elles ont beaucoup plus de corail, elles ont des œufs. Voilà, j'espère que vous y voyez quelque chose. Ah, C'est pour une pâte. Et là, je me rince les doigts à chaque fois. N'hésitez pas à changer l'eau. Voilà, là, j'attaque une deuxième pâte. Voilà. Et je recommence l'opération. Voilà. Petite chair de crabe. Après, vous pouvez faire des crabes farcis. 
si vous aimez, euh, un jour je vous ferai des crêpes farcies. Voilà, si vous aimez, vous me dites. Et voilà. Alors, je ne mets pas le crabe à congeler une fois cuit. Parce que le crabe, la chair du crabe s'émiette et elle n'est pas très malléable. Donc si vous voulez faire quelque chose de farci, une fois euh, bouilli 7 minutes, vous, le, vous enlevez la chair tout de suite. Enfin, pour moi, je ne le mets pas directement dans, dans le congélateur ou dans le frigidaire ou le faire le lendemain parce que je trouve que la chair ne se détache pas assez vite. Enfin, bien, plutôt. Voilà. Et voilà. La troisième pâte. Toujours même procédé. Hop. La coque est surtout sur le relief. Sinon, vent dessus. Ça veut dire que les températures continuent à grimper. 30 degrés euh, prévus cet après-midi sur euh, la côte basque. 27 à 28 près de la Garonne. 28 d'Alsace. Sinon, dans l'ensemble, un temps plus en... Donc là, je vais changer l'eau parce que, hop, 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 vous voyez, rince doigt C'est mieux de changer l'eau de temps en temps. Voilà, l'eau est toute propre, bien sûr. Les petits sopalins qui n'est pas très glamour. Mais au moins, là, je vous essuyez les mains. Après, on fait petite trempette des doigts. Blou, 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 blou. En famille, tranquillement. Allez hop, on s'essuie les mains. Maintenant, on va arriver à la partie délicate qui est de casser euh, la pince. Allez, on va découvrir comment casser la pince ensemble puisque celui-ci, ce crabe-là est énorme. Voilà, voilà, voilà. Alors, je prends toujours le casse-noix. Et on casse. Bon, tout le monde sait ça. Hein. Les pinces de crabe, hein, c'est ce que tout le monde préfère. Attention, hop. Attention, hop. Et voilà. La partie que je préfère, que tout le monde préfère. On est bien d'accord hmm. Pour vous. Ah, J'espère que vous êtes même, euh, vous avez fait, vous allez pouvoir reproduire la recette et pouvoir casser un crabe et en manger tranquillement. Mmh. partie là au centre alors je mange sans mayonnaise je mange naturellement d'autres bah vous pouvez mettre de la mayonnaise à côté euh condiment qui vous plaît hey, vous mmh, voyez ça oh là là. alors côté euh, ventre de, du crabe les femelles ont les parties beaucoup plus larges ici les femelles et les mâles beaucoup plus étroits ici du coup les femelles elles ont plus de corail elles sont plus charnues choisissez les femelles voilà, voilà. Donc là, on va procéder à l'ouverture. On casse ça. On ne mange pas. Alors moi, je prends euh, une petite pince. Une petite pâte. Donc là, moi, je prends ça. Je mets dedans. J'ai dû le faire tomber, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Et voilà. Et voilà. La partie bronche, on ne mange pas. Et là, vous avez la, le, le corail, tout ce qui est orange. 
Ça, c'est les branches, on ne mange pas. Ça, je mange pas. Voilà, on coupe en deux. Et c'est la partie. Ils disent que c'est de la graisse. Donc, celui-là, c'est cassé en deux parce que je pense que quand je suis arrivée à la maison, euh, j'ai posé euh, mon sac euh, direct et c'est cassé. Bon, donc, comme ça, vous voyez que ça peut se casser en deux. J'ai pas eu trop d'efforts à faire. Et là, je vais vous montrer comment on coupe en deux. En deux avec ce couteau. Faire attention, pas se tromper. Voilà, on sépare. En fait, c'est comme si c'était des articulations. Hein. Donc, voilà. Et on mange toute cette partie au niveau des pattes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. Donc ici, à chaque, euh, je sais pas comment dire, à chaque endroit où il y a eu les pattes, il y a de la chair. Voilà. Donc ça se mange. Voilà. À chaque endroit où il y a les pattes, où il y a eu les pattes. Voilà. 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 On prend ça. À chaque endroit où il y a les pattes, où il y a eu les pattes. Et on gratte. Voilà. voilà. On prend ça. Voilà. Et vous continuez comme ça sur chaque patte. Et on gratte voilà. à, chaque, à chaque fois, à chaque section. Donc euh, cette partie-là. Voilà. Et vous continuez comme ça sur chaque patte. Voilà. À chaque, à chaque fois, chaque section. Donc, euh, cette partie-là, euh, je ne la mange pas. Vous avez des, comme je vous ai dit, des crabes farcis. Euh... Mmh. Bonne dégustation. C'est la période des crabes. C'est pas très cher. Après, c'est tout ce que je prends. Hein. C'est ma viande, hein. c'est mon steak. Hein. En gros, c'est le steak. Il m'arrive de prendre du steak, mais voilà. On peut encore casser cette partie. Et là, vous avez toutes les chairs, toute la chair. C'est encore de la chair. Et là, vous avez toutes les chairs, toute la chair. Voilà. Vous allez aimer quand vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça. Voilà, ça c'est très très bon. Mmh. Comme les pinces de crabe. Mmh. Ah. Voilà. Mmh. Un petit corail. Vous faites ça à chaque, à chaque truc comme ça. Je ne sais pas comment dire le mot. Je ne sais pas vraiment. Voilà. Si je trouve, je dirais. Et ça, il ne faut pas jeter. C'est de la chair de crabe qu'il y a dedans. Voilà. Je vais surtout vous montrer comment manger un crabe en entier. Bien sûr, vous pouvez faire encore, je le redis, une farce de crabe. Je vous montre, à... vous pouvez voir la description. Euh, la fiche pour la, pour la cuisson du crabe et voir les ingrédients qu'il y a dedans. Dans, dans cette vidéo, il y a deux vidéos. Une pour euh, préparer des galettes de pommes de terre. Et la deuxième vidéo, c'est avec le crabe que j'ai acheté sur le marché ce jour J. Et bah, du coup, euh, vous voyez comment je prépare euh, euh, la cuisson. Et aujourd'hui, c'est comment euh, manger le crabe. Parce qu'on me l'a demandé. Et euh, comme on me l'a demandé, ben, je me suis dit, tiens, je vais faire euh, une petite, euh, un petit film là-dessus. Voilà. Et là, c'est la partie que je préfère. Bon, après, c'est encore des goûts personnels. C'est la partie corail. Alors, donc, il y en a qui font des plats. Alors, il faut, faut dire aussi qu'aux Antilles, avec les crabes de terre, on l'utilise, parce que c'est de la graisse, pour mettre dans le plat... Euh, 
dans le plan... Euh, euh, bah, de crabes, quoi. Des crabes de terre. Alors, euh, on le met dans les... Là où il y a les... Des épinards euh, mélangés, voilà. Je ne sais pas si un jour je ferai la recette, mais voilà. Donc cette partie-là, elle est très bonne. C'est là, là, là où il y a le corail. Vous pouvez garder ça aussi pour faire, le, pour faire des pâtes. Dans l'eau des pâtes ou dans l'eau du riz. C'est euh, avec ça qu'on fait euh, la paille, là, vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, c'est la partie que je préfère. Ça, c'est vraiment un délice. Euh, on retrouve ce délice quand on achète le crabe vivant qui n'a pas été cuit bon euh, pour ceux qui aiment cuit euh, et autre chose euh, vous l'achetez comme ça hein. mais euh, me concernant je le préfère cru comme ça euh, le petit bouillon donc euh, cive, oignon, thym, ail, laurier euh, cuire 7 minutes dans l'eau bouillante. Après, vous avez vu, on décortique le tout. On le mange ou on fait une farce, on fait ce qu'on veut. Le, et surtout, là, à l'intérieur de la carapace, quand c'est pas cuit euh, de façon collective mais individuelle, c'est-à-dire euh, que le, le crabe est vivant et qu'ensuite on, on le met à, à cuire de cette façon, voilà ce qu'on a. Et ça, c'est du beurre. C'est censé être du beurre, mais... C'est la partie la plus... Euh, C'est le caviar de, du, du, du crabe. Femelle. Attention, femelle. Mmh, un délice. Mmh. Voilà, bonne dégustation. Mmh. J'ai oublié de vous dire que dans la cuisson, vous ne mettez pas de sel. Hein. Ça s'est déjà salé. Mmh. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie euh, d'avoir participé à ce moment avec moi. Vous avez vu comment on décortique un crabe, une, un crabe femelle acheté au marché. Et je suis ravie euh, de ce moment avec vous, de l'avoir partagé et euh, de vous avoir fait découvrir euh, comment manger un crabe en entier. Euh, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Euh, N'oubliez pas de vous abonner. Ça m'encouragera. Et vous montrera encore d'autres choses. Euh, et bien sûr, si vous voulez euh, me dire ce que vous aimeriez voir, euh, dites-le moi. Euh, toujours dans tout ce qui est jus détox et euh, la cuisine gourmande. Alors, vous avez bien observé que je fais beaucoup... Euh, de gâteaux sans gluten et avec gluten euh, et des jus détox ou des jus tout simples voilà mais dites moi dans ce cadre là si vous, vous avez des recettes que vous voulez que je, je, je fasse pour vous ou que vous avez des idées ben mettez le moi en commentaire et sur ce ben j'espère que vous allez pouvoir réaliser euh, ce petit plat de crustacés et que vous allez trouver ça très très bon merci encore une fois pour votre présence sur cette chaîne je vous dis au revoir et à bientôt